পান্নর ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী সৈনিক রশনা রাবাচ্চু আর নেই ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগে মঙ্গলবার ভোরে রাজধানীর অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি বিকেলে বাংলা একাডেমি প্রয়াতের মরদেহে দেখে শ্রদ্ধা নিবেদন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় পরিবারের সদস্যরা জানান মিরপুরের বাসায় কিছুক্ষণের জন্য তার মরদেহ রেখে রাতেই নিয়ে যাওয়া হবে সিলেটের কুলাউড়ায় আগামী কাল সেখানে নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবর স্থানে দাফন করা হবে ভাষা সংগ্রামী রশনারা বাচ্চুকে লাবনে ঘোর প্রতিবেদন উনিশশো বাউন্ন সালের ভাষা আন্দোলনের সময় রশনারা বাচ্চু ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্রী সক্রিয় ছিলেন ভাষা আন্দোলনে যে সকল ছাত্র নেতারা একুশে ফেব্রুয়ারিতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ছিলেন সে কাতারে তিনিও ছিলেন তার অনুপ্রেরণায় ইডেন মহিলা কলেজ এবং বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সংগঠিত করে আমতলা সমাবেশ স্থলে নিয়ে আসা হয় এখান থেকে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে রশনারা বাচ্চু তার দলের সবাইকে নিয়ে পুলিশের তৈরি ব্যারিকেড ভেঙে ফেলেন পুলিশের লাঠিচার্জে আহতদের মধ্যেও ছিলেন রশনারা বাচ্চু ভাষার প্রশ্নে আপোষ না মানা মহিষী এই নারী মঙ্গলবার ভোরে রাজধানীর অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সর্বজনের শ্রদ্ধার জন্য তার মরদেহ মঙ্গলবার বিকেলে নেওয়া হয় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বাংলা ভাষার জন্য অবদান অবিস্মরণীয় বলে উল্লেখ করেন তার সহযাত্রীরা ক্ষোভ জানান একুশে পদক না পাওয়ার যারা ভাষা আন্দোলন করল তারা ভাষার পদক পাইল মরণোত্ত বিশিষ্ট জনেরা বলেন বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রামী মানুষটির কথা বাঙালি জাতি মনে রাখবে দীর্ঘদিন এটা আমাদের জন্য গভীর বেদনার বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে তার স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই এরপর রশনারা বাচ্চুর মরদেহ নেওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জানাজা তার মেয়ে জানান বুধবার সকালে সিলেটের কুলাউড়ায় উছলাপাড়া গ্রামে নিজ বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে তাঁকে সিলেট কুলাউড়ায় আমরা দশটার সময় দাফন করব আগামীকাল প্রয়াতের জন্য সকলের প্রার্থনা কামনা করেন পরিবারের সদস্যরা লাবনী গুহ বৈশাখী সংবাদ ঢাকা